Boa tarde, pessoal. Boa tarde, mesianos e mesianas. 5 de agosto de 2024, pontualmente às 13 horas, estamos dando início à nossa Maratona do Emagrecimento Saudável. Esse evento que eu desenvolvi e criei para ajudar vocês todos a emagrecer de uma forma saudável, natural, prática, saborosa, muito agradável e definitiva. Milhares de pessoas já participaram do MES, então isto é possível. Basta que você aprenda o passo a passo que eu estou disposto a ensinar vocês todos a partir de agora. Então, começamos agora a nossa maratona de emagrecimento saudável e vamos, ao longo de toda essa semana, ter depoimentos agora na hora do almoço, às 13 horas aqui de Portugal. Nós vamos ter participantes ao vivo que, que né, acreditaram nessa mensagem do MES e tiveram a sua própria transformação. Então, aqui, as pessoas que me acompanham vão poder... É, 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 evidenciar né? e, e, e experi experienciar essa, essa, essas transformações dadas na primeira pessoa de pessoas maravilhosas que acreditaram na minha mensagem e agora são meus mesianos e minhas mesianas então é de coração imenso que eu dou a largada a mais essa maratona muito obrigado aí pela participação e pela inscrição de milhares de pessoas tá bom gente? beijinho, então eu vou começar chamando uma pessoa iluminada né? uma pessoa que me fez ter um dos momentos mais emocionantes de todas essas edições das maratonas do emagrecimento saudável, que é a Joana. A Joana é uma pessoa realmente é, é, que transcende essa existência. Ela é, ela é linda demais. E todos, todos as, os dias, na maratona, a gente faz uma, um quiz, né? faz um, um passatempo, e as pessoas que escrevem os melhores é, resumos, tanto no Instagram quanto no Facebook, a gente oferece um brinde, uma, uma, uma prenda do MES. E a Joana foi uma das ganhadoras. E ela escreveu simplesmente o resumo de uma das aulas da maratona em poesia. Então, realmente, é uma pessoa iluminada e que eu tenho muita honra, muito prazer e orgulho dela participar aqui da nossa maratona. Então, olha, eu vou chamar a Joaninha, que eu acho que ela já está por aqui. Joaninha, vamos ver. Joaninha do meu coração. Então, lembre-se todos, né? A, o, a maratona vai começar hoje às 17 horas. Oi lá, Joaninha! Tudo bem? Estava falando 17 horas do Brasil, 21 horas de Portugal. Vai ter a aula número 1. E agora, nesse momento, todos os dias, uma da tarde, eu vou fazer uma live e eu vou abrir esta maratona com essa pessoa linda, que é a Joana que me fez aquela... Você me diz uma coisa, João. Você é escritora? Você é, é poeta? É escritora? Ou é só profissional? Ou isso é só um, um dom que você tem? Que você divulga? Eu, eu sou várias coisas, mas o meu trabalho é, tem muito a ver com a criatividade. Sou musicoterapeuta ah. também. O poder da música, né, Joaninha? Então conta pra gente, Joana. Quem é você? O que você faz? E como você me conheceu? Então, eu, a minha atividade profissional está ligada, tal como o Dr. Rodrigo, a ajudar as pessoas a empoderarem-se e a perceber que tudo vem dentro delas, todo o potencial humano vem dentro delas e é a partir daí que a realidade muda. Eu sou musicoterapeuta, também sou consultora macrobiótica, faço círculos sagrados, trabalho num hospital com bebés, com pessoas em estado terminal com idosos com demência, tudo através do som, da arte e deste todo que eu fui descobrindo através de mim que funcionava, porque eu quando era adolescente tive uma grande depressão, engordei muito, fiquei com crises de ansiedade, agarrei muito à comida como um escape e, e depois aos poucos fui percebendo que isso não funcionava, conhecia a musicoterapia, conhecia a alimentação saudável, etc. Pronto, e assim fui crescendo e fui percebendo que funcionava e que gostava muito de poder ajudar as outras pessoas a ajudarem-se, porque cada um de nós é que tem que se ajudar. Nós podemos inspirar e dar ferramentas, mas depois o caminho é de cada um. E, e pronto, e, foi, e é isso que eu faço. É, é, como diz o Dr. Rodrigo, eu sinto mesmo, é a missão da minha alma. É, ajudar as pessoas. Pô, que legal, você descobriu essa missão. E realmente eu vi que a missão, você falou, eu ajudo bebês e, criança, e pessoas em fase terminal, ou seja, do início ao fim, da, literalmente, do início ao fim da vida de uma pessoa, e realmente, fantástico, parabéns por essa missão, eu falei, você realmente parece uma pessoa iluminada, sua missão é muito, muito nobre, 
fico mesmo feliz aí de você ter entrado na minha vida. Me diz uma coisa, Joana, você me parece assim, pela, é, 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 né, por, essa, por essa imagem, que você está tá, tá, tá em forma, etc. Você tinha excesso de peso, tinha algum outro problema de saúde? E, e, e como é que o médico fez para ajudar você nisso? Então, eu passei há uns três anos e meio atrás, passei uma fase muito desafiante na minha vida, pronto, com um divórcio, com um bebê pequeno, etc., e mais uma vez caí naquele padrão de, de ir um bocadinho à alimentação, de, de não dormir tão bem, de várias coisas começarem a não funcionar, mas pronto, foi preciso na altura para eu conseguir dar a volta aqui à, à questão. Uh, e depois o que é interessante é que nós, para voltarmos, é difícil. Sozinhos, às vezes, por muito que nós saibamos as coisas, é, não é fácil. E quis o destino que eu visse uma publicidade no, no Instagram do Dr. Rodrigo, que me chamou logo a atenção pela sua luz e porque vê-se que é mesmo a sua missão, pelo seu entusiasmo, pela alegria com que partilha as coisas, que é genuína. E eu decidi fazer a maratona. Vou experimentar, não perco nada, vou experimentar. Ressoava comigo os princípios da alimentação e do que falava e experimentei. E, e pronto, e, e fiquei completamente apaixonada por tudo, porque é fácil, porque é simples porque parte de nós, porque nos empodera, porque eu, eu, eu cada vez detesto, eu honro muito a medicina convencional em casos agudos, é preciso, vem um acidente, há qualquer coisa, é preciso, mas desempodera-nos muito, torna-nos, põe-nos num lugar de vítima que eu não gosto. Exato. Nós temos o poder de, de comandar a nossa vida e de ajudar a nossa, na nossa vida. E é isso que o doutor faz, dá-nos as ferramentas todas e, e, e o conhecimento para fazermos as coisas, não é, olha, tens que fazer isto, isto e isto, não interessa o porquê. Não, nós temos que saber o que é que estamos a fazer e em que é que isso influencia. E eu perdi em... foi, foi na última maratona, em dois meses, nove quilos. Assim. Sério? Então, mas sem sofrimento, né? de uma forma tranquila, sentindo mais energia, com saúde, foi uma coisa, né? Que uma perda de peso completamente saudável e fisiológica, não é isso? Sim, e também... O, o, o que eu acho é que é uma forma em que é explicado as coisas que, que não são negociáveis, não é? Que é por aqui, com todo o conhecimento, mas ao mesmo tempo há uma liberdade. Nós não somos todos iguais. Há pessoas que precisam de comer uma comida mais assim, ou outras mais simples. E então há uma panóplia de receitas e de possibilidades dentro do que é saudável para cada um de nós. Até nisso se respeita. E, e eu gostava muito de transmitir a quem ainda não fez uma coisa que é a nossa saúde física, emocional e espiritual toda é afetada pela nossa alimentação e pelo nosso estilo de vida e a nossa vida à volta muda tudo porque nós mudamos a nossa visão, é incrível e é fácil, é fácil, o jejum é incrível eu nunca tinha feito e é incrível, dá-nos uma... Eu, eu até digo a brincar que eu medito há muitos anos para mim é a meditação do corpo, é o silêncio do corpo Yeah. Adorei, adorei a meditação do corpo. É exatamente isso, né? É um processo de da gente fazer uma coisa que a gente não faz hoje, né? Que é parar, né? Da, da, fazer um stop e, e o corpo deixar o corpo funcionar, né? Da forma que ele que ele foi desenhado para isso. É fantástico, mesmo. Você falou uma coisa que aí ah, eu estava aí realmente precisando aí caiu um vídeo da, no meu Instagram, etc. Para aí aquela coisa da vida física quântica, né? as vibrações, e aí naquele momento que era importante para você, a coisa apareceu. E realmente eu já ouvi isso várias vezes, é muito legal isso, as pessoas estarem falando, eu estava mesmo buscando isso para transformar a minha vida e conseguir. Daniel está me escrevendo aqui, quem quiser participar dessa maratona ainda, basta escrever inscrição, que recebe o link na, 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 na caixa de correio. É só escrever a palavra inscrição, e que aí já vai clicar no link direitinho para fazer a inscrição. Então é assim, Joana, você já era uma pessoa que parece que tinha uma cabeça boa, etc. Você tinha feito várias dietas para emagrecer, já tinha recorrido a outras coisas, ou você não, nunca tinha feito nada, tinha só... Você falou da alimentação, você já teve que seguir alguns planos chatos de dieta, essas coisas para emagrecer? Sim, eu fiz de tudo e nada resultou. Depois fiz a macrobiótica e realmente resulta, e é engraçado porque eu sinto que a base do doutor também... Tem, tem, tem uma base em comum. Uh, depois o doutor, para mim, tem outras coisas que complementam e que fazem com que, que seja ainda melhor. 
Uh, mas ressoa muito comigo também por isso, porque eu já me tinha dado bem com a alimentação macrobiótica, só que achava um bocadinho restritiva. Exatamente. E agora consigo complementar de outra maneira. E vocês têm uma equipa incrível, eu admiro o doutor de uma forma incrível, como é que consegue responder com tanta paciência a tantas perguntas, porque nós vamos tendo dúvidas e, e, e tudo vai sendo pronto, respondido e é, é mesmo importante também esse lado, porque nós sentimos sempre acompanhados. É, obrigado, Joani. Olha, até às vezes eu acho que eu nem consigo ajudar como eu gostaria 100%, mas eu tento porque essa, esse, esse acompanhamento, essa motivação que a gente tem que dar sempre às pessoas, porque é o que eu digo, né? O médico, quando eu desenhei ele, existe uma fase inicial, que eu até faço trocadilho como se fosse o mês, que é o principal, em que o objetivo é limpar a máquina. Essa é uma das grandes diferenças de pessoas que ficam fazendo dietazinha de restrição calórica, contando é, carboidratos e gorduras, etc. Isso não tem o menor impacto no seu emagrecimento a longo prazo. Tá? Você pode emagrecer a curto prazo e baixar o seu metabolismo. O que você tem que fazer para você ter um resultado duradouro é você limpar a máquina. Numa fase inicial, com algumas técnicas né, que eu ensino nesse método, a pessoa ela consegue fazer um reset metabólico. E aí o corpo volta a funcionar bem. Né, volta a utilizar as energias como elas precisam ser utilizadas e aí acontecem duas coisas no corpo delas. Elas ficam perdendo peso, né, começam a, a voltar ao peso que elas desejavam e começam a ter mais saúde e energia, porque o corpo está funcionando direito. É tão simples quanto isso. Né? Não é querer você enfiar mais gasolina ou menos gasolina num carro que fez com o motor cheio de areia, é você limpar a areia do motor e aí, independente se você tiver pouco ou muita gasolina, o carro vai funcionar na sua plenitude. Essa é uma das grandes diferenças que eu vejo em relação ao método. É um método que olha muito para a sua bioquímica e a fisiologia hormonal e equilibra ela com hábitos saudáveis. Não é equilibrar com a alopatia e não é você querer fazer dietas loucas achando que baixar caloria vai fazer você emagrecer. É um, é um princípio metabólico e bioquímico né, feito por um médico desenhado que faz isso há 20 anos e vê que é isso que funciona. Basta a pessoa fazer a forma como eu desenho no método e o resultado aparece. Joaninha, você é um dos exemplos disso, né? Perdeu, você perdeu 9 quilos. Quanto é que você está pesando agora? Estou pesando 60. Pois é, então. 9 quilos e 60, isso é mais 10% da sua, do seu peso corporal. Está maravilhoso. Provavelmente você também não é para perder muito mais peso, né? Você já deve estar tá mais ou menos no peso. quilos. É, então. Você agora tem que manter os hábitos saudáveis. E aí, essa é outro, outra coisa que eu me orgulho muito de ter feito no MED. É que a gente faz de forma que esses hábitos que você introduziu, que te fizeram limpar a máquina, são hábitos que você mantém para a sua, sua vida. A maioria das coisas que aconteceu no MED, você não pensa agora em deixar para trás, né? Ou você tem alguma coisa, nunca mais quero fazer isso. Não existe, né? Você introduziu na sua vida e você, é, você é, deseja que elas se mantenham. Não é mais ou menos isso? E aí... Incrível outra coisa, eu passei a acordar sem despertador às 6 da manhã e quando me levanto, bebo a minha água e vou logo à casa de banho e sinto mesmo que estou alinhada com a natureza que somos nós. Deixei de precisar de despertador, deixei de ter prisão de ventre, tudo, tudo funciona por si, porque nós alinhamos, é o que estava a dizer o doutor, nós ficamos com a máquina no nosso Exato. maior potencial. Exatamente. É o que a Sandy está falando, o problema é manter. Exatamente. Se você tratar da forma errada, manter vai ser impossível. Dietinhas da moda, dietinhas restritivas, mesmo uso de remédios, canetinhas, isso tem um tempo, você não vai fazer isso para sempre. Mas quando você modifica os seus hábitos, introduzindo hábitos saudáveis, e esses hábitos, além de saudáveis, eles são prazerosos, aí você vai fazer a vida. Né? É muito simples isso. Para isso, você só precisa respeitar a sua fisiologia, respeitar os seus hormônios, respeitar a sua bioquímica, porque seu corpo volta a funcionar bem, e esse funcionamento otimizado faz com que você se sinta bem e queira aquilo para o resto da sua vida. Né? É uma pessoa que acordava de manhã, fazia um pequeno almoço péssimo e já acabava a energia. Às 10 horas da manhã estava cheia de fome e cansada. E você muda essas técnicas e você chega até o final do dia com energia, etc. É claro que em situações é, é, esporádicas, se você está passando por um problema pessoal, né? se você está passando por um estresse no trabalho, etc., você vai voltar de vez em quando a ter algumas alterações, mas aí você tem que focar mais ainda nos hábitos saudáveis, porque aí você consegue passar por essas fases de uma forma muito mais, mais tranquila. Joaninha, olha, do fundo do coração, nem tenho como agradecer 
você ter entrado no Messi, entrado na minha vida, ter feito aquele poema indescritível, né? Eu não sei se o, o Dani depois ele pode colocar lá nas aulas da maratona agora para as pessoas verem que realmente foi uma coisa de um de uma, de uma beleza é, e linda que eu fiquei muito emocionado com ele. Todos os testemunhos me deixam emocionado. Aquele testemunho feito em poesia foi uma coisa inacreditável. Realmente, parabéns pelo seu dom né? e parabéns também pela sua missão que você falou, que ajuda desde bebês até pessoas em fase terminal. Isso é, é de uma nobreza que nem tem né? o, o, que, o que falar. Obrigado, Joaninha, por tudo. Do fundo do coração, continue sendo uma mesiana e participando da minha vida e da minha família. Está bem, Mori? Obrigada. Do fundo do coração também ao doutor Rodrigo e a toda a equipa e a todos os companheiros que depois nos acompanham, porque realmente muda a nossa vida. Passamos a ter um estilo de vida nesse ano. É um estilo de vida, não é uma dieta. É uma forma de caminhar pela vida. E, e é muito integrador. É. Obrigado. Obrigado. É mesmo isso. Obrigado do fundo do coração. Gente, então quem quiser escreve inscrição aqui. Se inscrever em inscrição, vai receber direto o link para a inscrição da maratona. Lembrar que hoje, às 17 horas do Brasil, 21 horas aqui de Portugal, estamos com um fuso horário de... Eu acho que isso é isso, né? 17, deve ser isso, mais ou menos. Não sei se eu estou confuso aqui. Mas, Dani, se me corrige, não foi isso. Mas eu acho que é sim. 21 horas daqui, eu sei que é, porque é aula ao vivo. E, e aí, e você, espero todos vocês para essa aula número 1, um, para experienciarem o que a Joaninha já experienciou na maratona passada e que fez esse resultado e fez aí essa pessoa maravilhosa aqui entrar para a minha família. Beijinho, gente. Até às 9 horas hoje aqui de Portugal. Beijão e até a, e até a próxima live. Tchau. Obrigado, Joaninha. Obrigado mesmo. Beijinho. Boa semana.